四十一岁的波球对阵两届开万麦克斯的冠军。哎哎哎哎这场比赛已经被兄弟们催更催的我受不了了，之前是没有高清版的比赛，现在他来了，第一时间给大家奉上全场解说版。说起泰拳王子波球，想必大家都很熟悉。那今天这个对手木村到底是谁？木村，巴西人，长期生活在日本，今年三十岁，身高幺七二，体重六十八公斤，职业战绩二十六胜十一负，二零二零年夺得 K1 Max 的冠军。那么好，我们废话也不多说，我们来看一下今天的这场比赛。这是在瑞士的比赛，在一个笼子里打的，一共是三回合，每回合三分钟。好，双方碰拳，比赛开始。左边的蓝方选手混血儿木村，右边的红方选手波球班柴明，两人的岁数相差了十一岁，波球是四十一岁，木村是三十岁，这是当打之年。木村一个击斧，但是打的太低，打到裆了。木村的左右摆拳，互换前手。木村的摆拳穿透力非常强啊！连续前摆，把波球打退，波球打了个后直。木村的左右拳法继续压劲，哇，波球非常被动，波球前直后摆，老当益壮啊，还是这么硬。木村左右勾拳，木村双步前摆打中，再来个摆拳。波球的扫踢非常重，继续扫后手直拳，波球的腿法控制住距离，啊，这个扫踢非常的重，继续。虽然木村是巴西人，但他现在在日本已经生活了很多年，一直都是说日语，可以听到下面的教练团队说的也是日语。木村连续的摆拳把波球打退，波球把木村推倒。波球一个上步顶膝，继续顶。木村连续的前摆拳打中波球，正蹬上头，接后直。哇，这个顶膝可能有效果。木村的前手摆拳就是重。不管是勾拳击斧还是前摆打头，都是非常有效。但是波球很硬啊！木村的左右摆拳是抹足了进展蹲啊，但是没有抡中四十多岁的波球的扫踢仍然有这么有穿透力。好，第一回合还剩下最后十秒钟。好，第一回合时间到，木村的拳，波球的腿，第一回合两人差不多伯仲之间。下面的时间，我们来看一下第一回合的精彩慢镜头回放。在第一回合，其实木村打中了很多重拳啊，但是波球都扛住了。波球的抗击打能力真的是很强啊，都已经四十多岁了，居然还这么强。好，我们继续来到第二回合的比赛。第二回合比赛开始。我感觉木村好像没什么腿啊，一直都是用拳法。波球的腿确实很厉害
。木村真的是一招先吃遍天啊，一直是前摆。波球是抱头硬扛啊！波球扫踢，波球的后摆前勾，这个勾旋很重，顶膝，连续的顶膝。哇，这下顶膝好像有点破防啊！第二回合一开始，波球开始掌控节奏，波球连续的正蹬，感觉木村现在好像有点断电，怎么回事？漂亮的前后直拳，哇，应该是刚才那个顶膝有效果啊，木村有点扛不住了。我觉得前后直拳也很重，打得都很准。木村应该已经起不来了啊，裁判直接终止了比赛。四十一岁的波球终结了三十岁的 K1 前冠军，波球就是这么一次一次创造了神话。木村被 KO 以后啊，半天没缓过来。等一下，我们来看一下慢镜头回放。我们要恭喜波球拿下比赛。你还别说啊，说不定波球还能打个四五年好，我们来看一下慢镜头回放。波球的前后直拳是在一条线上，顺着木村的防守漏洞直接打进去了，非常的精准。爱生活，看格斗，这里是小北格斗频道，喜欢本期视频别忘了点赞关注。波球发完言以后，安保刘也也上来了啊，安保刘也和。波球之前打过一次了，两人是打了平局，应该是邀约了阿凡战。好，我们也比较期待这场比赛啊！兄弟们，别忘了你们的一键三连，我们下期再见。